Bukod sa sulat, nakapag-iwan din ng journal o diary si Cadet 4th Class Darwin Dormitorio kung saan na idetalye din niya ang mga hirap na kanyang dinanas mula sa kanyang mga kapwa kadete. Naisulat din niyang tila na pagtripan siya at ng kanyang mga kapwa plebo ng ilan nilang upperclassmen. May live at exclusive report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, kayo lalo, lalo lamang daw tumitibay ang hinala ng pamilya dormitoryo na talagang sinadyang pahirapan at talagang gawin ito kay Darwin hindi bilang bahagi ng training bilang isang kadete kundi talagang pahirapan ang bata hanggang umabot nga sa kanyang kamatayan. At pinasinungalingan din nila no, yung sinasabi nga na UTI lamang or yung naunang nireport natin Jessica na sakit lamang daw ng ipin ang dahilan kung bakit itinakbo ang bata or ang kadete sa ospital base nga yan sa medical certificate na nakuha na hindi totoo ang nasabi. Dahilan. Walang malay, di na tumutugon at wala ng vital signs si Cadet 4 Class Darwin Dormitorio nang itakbo sa PMA Hospital alas 4 na madaling araw ng September 18 base sa medical certificate na nakuha ng GMA News. Zero na ang reading ng blood pressure ni Darwin. Zero na rin ang heart rate. Zero na rin ang respiratory rate niya. Dilated o dilat na raw ang mata at di na gumagalaw. Puno raw ito ang mga pasa sa dibdib. Chan, tagiliran at likuran. Kulay asul na raw ang mga labi nito, pati na ang mga kuko. Binigyan daw ito agad ng Cardiopulmonary Resuscitative Measure o CPR. Pero idineklarang patay na alas 5.15 ng madaling araw. Ang diagnosis kay Darwin, Cardiopulmonary Arrest, probably secondary to blunt thoracoabdominal injury, probably to mauling. Permado ng medical officer on duty ng Fort Del Pilar Station Hospital na si Captain Flor Apple Apostol na isa sa mga nirelieve sa pwesto dahil sa pagkamatay ni Darwin. Si Apostol ang tumingin kay Darwin isang araw bago ito mamatay at nagdiagnose na may urinary tract infection o UTI ito kaya pinabalik sa barracks. Sa pahayag ni Darwin na binigay sa Philippine Military Academy nang imbestigahan ng pag-ospital noong Agosto, sinabi ni Darwin ang mga pagpapahirap na ginawa sa kanya. Pinangalalan din niya ang ilan sa mga upperclassmen na nanakit sa kanya. Pero mas detalyado ang kwento sa journal na isinulat ni Darwin. Kasama ang journal sa mga gamit ng kadete na ibinalik sa pamilya. Sa isang entry, sinabi niyang sobrang lumural siya dahil masakit talaga ang kanyang ulo. Nasabi niya rito na takot na takot na silang gumalaw dahil baka masaktan daw sila ng mga bodies nila. Ang body ni Darwin ay si PMA Karet Third Class Felix Lumbag Jr., isa sa apat na pinatawa ng separation from service dahil may direktang partisipasyon umano sa pananakit kay Darwin. Isa rin siya sa anim na kadeting sasampahan ng criminal case ng pulisya. May gripes, usama ng loob din daw sila sa squad nila dahil sobra-sobra ang parusa. Minsan daw, napapagtripan lang. May nabanggit siyang paghampas ng isang kadet imperial sa mukha. Si Cadet Third Class, Shalimar Imperial, ay isa rin sa mga pinatlalsik sa PMA at kasama sa makakasuhan sa pagkamatay ni Darwin. Sa isang entry naman noong August 6, naisip na raw niya mag na lang sa sobrang hirap sa loob ng regular core. Nabanggit din niya na hindi alam ng kanyang magulang na nakonfine siya sa PMA Hospital. Ayaw nga daw niyong malaman ng kanyang magulang ang nangyari. Maging ang kuya niyang dumalaw noon, hindi naman daw alam kung bakit siya na ospital. Maraming pangalan ang binagit ni Darwin sa notebook na binigay na ng dormitorio family sa Baguio Police. Nakaturn over na rin ang drawing na ito ni Darwin na sa paniniwala ng pamilya ay pagsasalarawan ng hirap na dinanas niya sa loob ng academy. It's still very much possible na baka mayroong pang madagdag pero as of now halos sabi nga natin halos complete na po yung timeline na nabubuo namin as well as the injuries sustained by cadet dormitorio. Jessica, nung mga unang araw pa lang ano, matapos nga ang mangyari dito kay Darwin, sinabi na rin ang pamilya dormitorio na duda sila kung walang talagang nangyaring cover up at yung mga nakukuha nilang mga karagdagang mga impormasyon base nga doon sa kanilang mga na-recover sa mga gamit ni Darwin, nagpapatunay lamang daw na tama ang kanilang hinala. Kaya naman sabi nga nila sana ilabas na ng PMA ang katotohanan para lumabas na rin ang katotohanan sa investigasyon. Gayunpaman, sinabi na rin naman ito ng pamilya dormitorio na sa ngayon naman daw ay kontento naman sila sa itinatakbo ng investigasyon. Jessica. Mm. Marisol, kakaiba talaga ang kadet linggo, no? Ang tawag ni dormitorio uh, dun sa nambugbog sa kanya na si Lumbag, body. Pag sinabi mo kasing body sa ating mga sibilyan, kaibigan mo yan, kasama mo. Pero ibang klaseng body pala ang uh, meaning para sa mga kadete. Pwede kang bugbugin o patayin sa hazing. Ganun ba yon? 
Jessica, para maintindihan ng ating mga kababayan, ano lalo yung mga tulad nating civilian, sa PMA kasi binubuo yan ng isang squad. Merong squad leader, ito yung third year or second class. Merong assistant squad leader na second class in or third year sa ating civilian. At meron yung tinatawag na yearling body or yung second year kasi ang plebo ay first year. Itong mga body, ma'am Jess, ito yung in charge sa mga plebo. Sila yung may direct contact pagdating sa discipline, discipline sa lahat halos. So, kumbaga, sila yung inaatasan ng academy na mag-mold, mag-disiplina, magpalaki, in other words. Kaya nga, minsan, nagiging prone sa pangangatay itong mga body dahil nasa kanilang responsabi, nasa kanilang kamay ang magiging kahinat na ng plebo. For example, kapag ka snappy or magaling ang isang plebo, minsan ina-attribute yan sa body. Magaling kasi ang body, magaling kasi ang squad leader. So kung maga-pride ito ng bawat squad at pride din ng bawat body kapag ka ganyan ang maganda ang kanyang produkto na plebo. Pero kapag ka halimbawa pa endorse or ibig sabihin, uh, nilalagay niya sa in bad light ang kanilang squad, lalo na yung kanilang company, sasabihin ng mas upper class, oh, yung body mo, nagpapa-endorse or nagpapamali ng ginagawa. So, ang body ngayon ang responsable doon sa pagdisiplin. Kaya nga dito sa nangyari kay Darwin, at sa mga nakaraan din na mga ganitong klase, ang body ang always direct involved doon sa mga maltreatment or hazing, kung meron man talagang, I mean, in cases of hazing, dahil sila nga ang, na -in, ang in charge personally doon sa pagdisiplina sa mga plebo, Jessica. Mm, pero it sounds to me like an institutionalized way para ma magpatuloy itong uh, uh, itong uh, ganitong klase ng uh, maltreatment ika nga ng mga tiga PMA no biro mo may plebo ka kinalbo ka tapos ang lakad ng mga plebo hindi ho diretso nakaganyan sila di ba marisol so uh, tapos pag kumain sila mabilis at minsan kanin lang yung binibigay sa kanila uh, yes. tapos may body daw sila pero itong mga body na to ito rin yung mga pwedeng magdisiplina o manakit sa'yo. So, para siyang, uh, hindi ko kasi maintindihan kung eh, may, may pamunuan naman ng PMA, di ba? May hierarchy sila ng mga opisyal. Pero parang inauthorized pala down to the level ng mga kadete yung ganyang klase ng uh, power uh, structure, no? Na such na meron ka pagplebo ka, meron kang bossing na Second year, third year, fourth year. So, pwede, lahat ng yan, pwede kang bugbugin, pwede kang saktan in the name of disciplining. Kaya nga, Ma'am Jess, ano, ang plebo, sabi nga, the lowest mammal in the core. Dumb if you do, dumb if you don't. Kaya base na rin sa naging journal ni Darwin, minsan nga naisip niya parang trip-trip na lang. Dahil kahit magpa-snap raw sila or kahit walang endorsement ang kanilang squad, eh parang... Andun yung kanyang sinasabi na hirap pa rin sila or dumadanas pa rin sila ng paghihirap doon sa kanilang mga upper class, lalong-lalo na doon sa kanilang kinabibilangan na squad. Gaya ng ating paulit-ulit na diskusyon dito, Ma'am Jess, ang hirap paniwalaan, hindi ito, to, hindi ito alam ng kanilang mga opisyal. Although, kung ang PMA as an institution ang tatanungin, palagi naman nilang sinasabi na hindi nila tinutulurit ang hazing. But then again, uh, andun na tayo na malinaw naman, na nagkulang ang kanilang effort kaya may mga, nalusot na, may mga nakalusot na ganito. Ma'am Jess, kung makikita Kita niyo po, meron din doon renowing si Darwin. Parang meron siyang renowing doon ng mga mukha na nakangiti at meron parang mga bumbilya. So, hindi lang natin masiguro ngayon kung ano talagang ibig sabihin nito. Pero kinonsulta natin ito sa isang opisyal, of course, dati rin graduate ng PMA at kabilang din sa Eco Company. Ang kanyang interpretasyon ay mukhang pinapatutuhanan lamang daw ng drawing na ito ang mga sinasabi ni Darwin sa kanyang journal na ito yung mga nakapaligid sa kanya ang nagpapahirap sa kanya at yung kanyang dinadana sa PMA. Jessica. Mm. Ah, dun sa journal niya, Marisol, ah, may mga nabanggit ka mo na mga pangalan, bagong mga pangalan ito o iba pang mga pangalan ito dun sa lumabas na sa investigasyon ng ah, Baguio Police, pati na yung sulat na iniwan ni Darwin kung saan pinangalanan niya yung mga nanakit sa kanya, di ba? So may mga bagong pangalan ba dito sa journal? Ma'am Jess, kung mapapansin natin, medyo malabo. Ang hirap yung iba. Yung ibang pages, ang hirap niyang mabasa. So, hindi siya masyadong readable yung iba. Meron namang ibang nababasa, pero hindi po ito mga bagong pangalan. Ito na rin, Ma'am Jess, yung una na niyang pinangalanan. At ito na rin, actually, ang mga nasampahan ng kaso. Pero, hihimayin pa rin daw ito ng PNP kung meron pa silang mga makukuhang karagdagang impormasyon doon na hindi na isama. Kasi, uh, ito ay hindi pa talaga ito nahawakan ng uh, PNP 
we understand ngayong araw lang ito na i-forward sa pamilya at ito ay isang pag-aaralan nila dahil kung sakali, isa na naman itong mabigat na ebidensya laban nga doon sa mga isinasangkot sa krimen, Jessica. Mm -hmm. Curious lang ako kasi uh, ba diba, parang meron na ring mga kapwa plebo itong si Darwin na nagtestify no parang sila yung magiging saksi na saksihan nila kung gaano siya na hazing o minaltrato ah uh, uh, meron na ring mga na ospital di ba na mga kapwa niya plebo meron pang nakunan si si James Agustin na iika-ika mukhang biktima rin ng hazing pero as of today wala pa akong naririnig na uh, parallel investigation Tungkol naman dito sa mga kaso ng mga kabatch o mga kapwa plebo ni uh, Darwin. Kasi eh, oo oh, oh, nga nabuhay sila pero hindi ba importante rin malaman sino rin yung iba't iba pang mga nang haze dun sa mga kapwa plebo nitong si Dormitorio. Bakit hindi natin nababalitaan yon And al, uh, uh, dagdag ko na rin no? kasi may mga nagsasabi sa atin, may mga nagtatanong bakit daw hindi ipinapakita yung mukha nitong mga upperclassmen na nanakit allegedly kay Dormitorio Marisol. Sa unang question, Ma'am Jessa, no, again, sa ating pagkakaalam, sa karanasan natin sa PMA na limang taon din ho tayo nagturo doon, every time there is a case like this, Ma'am Jess, nagkakaroon sila ng internal investigation kasi any plea for that matter or any cadet for that matter na makitaan nila ng gantong pinagdududahan nila ng maltreatment or hazing, automatic po yan ang pinapaimbisigahan. Ang alam din natin sa pagkakataon ito, Ma'am Jess, hindi na kasi ito naging bahagi ng investigasyon ng PNP dahil una, wala naman formal na nagreklamo na uh, kunyari Nangyari ako, anak ko ay uh, may ganito rin nararanasan. Pero sila doon sa academy, once na meron silang na-find out, which in this case na meron nga, tulad ng halimbawa na una natin na iulat, Ma'am Jess, na merong dalawang nasa ICU at ilang pang na-confine sa ospital, ang pagkakaalam natin is nagkaroon na rin ng internal investigation, ang, ang, ang PMA mismo. Pero hindi ito pinasukan ng PNP kasi wala namang direct complainant about doon sa nangyari. Unlike in the case of Darwin na talagang, of course, obviously, hindi na talaga ito may tatago at may tatanggi kasi na matay nga yung kadete. At of course, merong pamilya na nagningit at, at agrabyado doon sa nangyari na humihingi ng hostisya. So ang pagkakalam natin meron. Pangalawa, doon sa tanong na kung bakit hindi pinapakita, ito yung paulit-ulit natin din na tinatanong doon sa pamuna ng PMA kung bakit ayaw nila. Pero sabi daw nila, hindi pa raw muna sa ngayon ipapakita dahil ongoing pa naman daw ang kanilang investigation. That despite, alam natin, na ni-file na yung kaso. Kaya ito yung lagi nga natin kinukulit na di ba usually, Ma'am Jess, pag meron nga tayong mga suspects sa mga ordinary crime lang, kung iba Balandra yung mga mukha. But this time around, uh, whatever reason PMA has, hindi rin nga natin maintindihan kung bakit ayaw nilang ipakita. Pero ang sinasabi lang nila, wag daw muna dahil yun nga for the security or protection din ng mga kadete. Total, tuloy -tul, ay I mean, ongoing pa naman daw ang investigation na ginagawa laban sa kanila. At meron pang mga araw-araw, may mga halos araw-araw, may mga lumalabas na development na nakakadagdag doon sa ebidensya dito sa kasong ito, Jessica. Mm, na natanong ko yan kasi may mga nagtatanong at mukhang baka ang isipin eh, tayo sa media ang nagwi-withhold no nung uh, mga litrato nitong mga uh, suspect dito sa pagkamatay uh, ni Dormitorio pero ma, ma emphasize ko lang Marisol this has become a big national issue lalo na sa PMA nang gagaling yung ating mga opisyal para sa militar and even yung mga namumuno ngayon ng PNP natin eh diyan nang galing eh, hindi ko lang maintindihan obviously may mga iba pang na haze at nang anibang buhay na ICU nga yung ilang mga na ospital di ba dahil mukhang minaltrato o na hazing din tapos may iika-ika pa nga katulad ng nabanggit ko kanina bakit hindi sila maglabas din ng report what happened to those cadets kasi eto na naman what we are all a uh, uh, questioning no yung uh, omerta yung uh, code of omerta dahil ba uh, buhay itong mga kadeting ito eh hindi na sila maglalabas ng report kung it, sila ba mga hazing victim din hindi ba may value ito yung kanilang mga sasabihin dahil mga buhay sila at pwede nilang sabihin first hand and directly kung ano ang ginawa sa kanila sa loob ng uh, academy kung saan na inaasahan pa namang huhubog sa kanila bilang mga opisyal ng ating uh, militar. Marisol. 
Right, Jessica, no? ilang araw na talaga nating sinasabi na kung may mga ganyan nga, eh bakit hindi nga naman ilabas ang pamunan tama ka? Uh, it looks like it na parang ganun na ang lumalabas palibhasa kasi buhay, eh hindi rin nila sinasa publiko ang kanilang resulta. Although sa pagkakalam kasi talaga natin, Ma'am Jess, they don't usually make it public unless nga, na kunyari yun, may mga namamatay na, na may mga pamilya na, na nagre-reklamo at naghahabol na ng hustisya. So I hope this time around, dahil mukha naman talagang hindi lang nagising, kundi nayanig, hindi lang ang buong institusyon ng akademya, kundi maging ang buong Armed Forces of the Philippines because remember, dito nang gagaling ang mga opisyal na namumuno ng AFP dahil ang PNP, meron na nga tayong PNP. So I hope this time around dahil dati na rin sinabi ni Secretary Lorenzana na gusto niya lahat ng mga plebo ngayon ay sasa ilalim sa physical examination. So I just hope pag nagawa na yan ng PMA ay ibigay din nila sa atin, isa publiko rin nila ang kanila magiging resulta kung talaga nga bang ilan pa sa mga kadet o plebo na yan ang nahis. But then again, Ma'am Jess, ito ulit ang ating question. Makakakuha ba sila talaga ng impormasyon mula sa mga plebong ito? Aamin ba? Magpa-pop out ba o magsasalita ba ang mga plebong ito? Dahil again, papasok na naman tayo sa ating diskusyon. Yung code of conduct, yung pinag-uusapan na do not squeal. So I just hope again this time around na itong mga plebo na rin na ito ay magsabi na rin once and for all para sa ikagaganda na rin ng institusyon dahil hanggat wala ng susumbong, hindi rin naman ito malalaman ng mga namumuno sa PMA. So kahit may mga findings na madali magdahilan eh, parang si Darwin, anong nangyari sa pasamo sabi ng kuya niya, ah, nataga na lang ko ako ng bankmate, bankmate ko. Eh kung lagi mag-aalibay at mag-aalibay mga plebo, kung hindi rin lang sila magre-report ng katotohanan sa kanilang upper class at sa mga opisyal, eh mukhang mahirap nga lumabas ang katotohanan ng Jessica. Unless of course, napakasobrang galing na lamang ng investigasyon ng PMA na talagang makakalkal nila ang totoo. Dahil again, alam naman din ng mga namumuno that this thing still really exist, Jessica. Mm, pero, uh, banggitin ko lang, no? I think it was yung uh, dating uh, uh, PMA uh, chief, no? na si uh, General Evangelista yung nagsabi, nagsabi na because there is now a law uh, outlawing uh, uh, or banning hazing, uh, irrelevant na raw yung mga do not squeal, kung tama yung pagkakaintindi ko, Marisol. Kasi may code of honor eh, sa mga kadete, di ba? Kung may kung may Uh, code of omerta man o silence o tatahimik ka na lang, meron ding code of honor ang mga kadete. Lalo pa na mai-invoke ito ngayon kasi may batas na eh. eh wala na dapat question, di ba? May batas na eh. Dapat magsabi ng totoo. Yun ang dapat pairalin ngayon. Itigil na yung mga no squealing, no squealing na yan. Kasi may batas as far as hazing is concerned. Pag nangyari yung hazing, wala na dapat, hindi na covered dapat yan ang mga squealing, anti-squealing, squealing na yan. Kasi may batas na. At yun ang dapat mangibabaw. And, ang i-invoke nga dyan ay yung code of honor ng mga kadete. Marisol. Jessica, oo, um... Ay, if I may say this lang, ano, nung panahon na yon, alam na familiar siguro na tayo sa salitang all right. Kapag in all right ng isang kadete, chinachallenge mo ng honor niyan. So, you, you, hindi ka dapat magsinungaling. Otherwise, that's against the honor code, so you should, you should go out from the academy. As far as I know, personally, Jessica, uh, Dati, nung mga nakaraan, kasama sa ino all right ang hazing, all maltreatment. Ibig sabihin, tatanungin itong mga plebo na ito na kasama sa pagtest sa kanila kung talagang hindi nila ito nararanasan bukod doon sa stripping, ito yung papakita yung katawan nila, titinan ko may mga pasa or marka, ino all right din sila in a certain period of time. Hindi ko lang matandaan kung anong oras exactly na i-all right ang bawat plebo. Tatanungin sila, na haze ka ba, na maltreat ka ba? Is that all right? So, ay, may, ang pagkakalam natin, ma'am, just meron siyang ganun. Pero, uh, wala ata na yan ngayon sa ginagawa nilang practice, yung maltreatment na yan, natatanungin na or it's a challenge na ang honor ng kadete pagdating sa bagay na yan. But then again, yun na nga, speaking of honor code, kung talaga namang ino-honor nga nila itong kanilang honor code na they should not lie, they should not cheat or steal or tolerate those who do amongst them, it dapat naman din talaga na lumabas ang katotohanan dahil dapat lang naman tilaga, talaga silang ma-challenge dito sa ikangay last resort na para makapagsabi ng katotohanan ang kadete, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.